el arte tradicional se está perdiendo y este es un vídeo que quería hacer sí o sí simplemente vean los dibujos que son más vistos y populares en páginas de arte precisamente tipo Pixip y Debianar. En Pixip ni uno solo hay tradicional, todos son digitales y en Debianar alguno que otro se cuela pero el 90% son digitales y con esto yo no quiero decir que esté en contra del arte digital, no. Yo he hecho dibujos en arte digital que me han gustado muchísimo, muchísimo, los amo y hasta me imprimí uno de ellos. Pero el placer que yo siento dibujando con lápices de colores, eso no lo voy a encontrar jamás en el arte digital porque lo siento frío. Es frío, Dios. Tengo mi tableta, no estoy mirando directamente, eh, no sé cómo explicarlo. Está la tableta, la mía no es de esas que vienen con una pantalla donde se ve el dibujo. Tengo que mirar al ordenador y dibujar con la mano aparte. Eh, y es algo realmente frío, frío como si fueses una máquina. No que no, no se confundan y no quiero dar a entender que, que el ordenador, el programa te lo está haciendo, no para nada. Yo estoy en contra de esos comentarios porque a mí me cuesta mucho hacer mis dibujos en digital, terminarlos, me tiro horas. Pero eso sí termino mucho antes que hacer mis dibujos tradicionales a lápices de colores. Es mucha la diferencia de tiempo que empleo. Pero es frío, tíos. Eh, el sentir el lápiz deslizándose por el papel, sintiendo los diferentes poros que tiene, la rugosidad, cada papel es diferente. Sintiendo eh, cómo se siente el mismo lápiz en diferentes papeles, eh, lo diferente que puede ser pintar en un buen papel o en un papel mediocre o en uno malo, los, los diferentes resultados que puedes obtener, y ya no solo hablo de los lápices, sino con diferentes técnicas. Claro que muchos dirán, el arte tradicional es muy caro y costoso, tienes que gastar mucho en material. Mientras que en digital tienes todos los efectos que quieras, facilidades, puedes emular la acuarela, el óleo, hasta puedes hacer, hacer efecto de, de lápiz de grafito. Y parece que de verdad has dibujado con un maldito lápiz, hasta poniendo textura de papel en el lienzo. Y no, es digital, hecho con tu tableta o con alguna aplicación del móvil. Y lo tienes a tu alcance, la mejor calidad, como si pintases con las mejores acuarelas más caras, como si pintases, yo qué sé. Uf. Pero todavía no he visto que emulen el lápiz de color de una manera que sea real, pura, solo el lápiz de grafito, pero las acuarelas eh, eh, y pinturas a pincel sí que he visto que se emulan bastante bien. Y si sí, dirás, tienes todos los colores que quieras, todos los efectos que sería muy difícil conseguir en tradicional o a veces casi imposible si no tienes buena técnica. Pues a mí me da igual todo eso. Ustedes no saben la ilusión que me da cuando yo me compro mis lápices, mi material, me llega, me llega el repartidor de correos me lo entrega y yo abro mi cajita, pruebo mis lápices en el papel y, y huelo, huelo la madera, huelo el material, siento su textura, no sé, es un placer que con digital jamás lo vas a tener. Y no estoy menospreciando el digital, 
Solo siento tristeza porque el tradicional está muriendo y ya basta de decir que va a estar muriendo, eso te lo crees tú. Sí, está muriendo. Ya habéis visto el primer vídeo, como todos los dibujos más populares son digitales en las páginas. En Instagram sí que te encuentras más arte tradicional, por suerte eh, hay varios dibujos con acuarelas, con guache, con lápices de colores. Me, me da mucha tristeza porque es mi técnica favorita, pero no te encuentras a nadie. Muy pocos, contados con los dedos de la mano y los que te encuentras la mayoría son coloristas, de estos que pintan mandalas y libros para colorear. Que muchas veces, bueno, una de las veces me compré una caja de colores que os la presenté, que los amé, los Shurel Arts, y me regalaron un libro de mandalas para colorear. Porque es que la gente ya solo compra lápices de colores para los mandalas, no para hacer dibujos serios. Ya no hacen dibujos profesionales con lápices de colores y me da una tristeza porque yo miro hacia atrás en el tiempo. Cuando era un adolescente y el Debianar estaba en auge, cuando todos estaban en Debianar los mejores artistas. Y te encontrabas artistas como Aiko Friki, que pintaban con los Faber Castell policromos. Y te quedabas flipando y había así. Ah, no os lo puedo mostrar porque estáis viendo un vídeo mío pintando, es un vídeo viejo, pero así, ah, abadás, de artistas que pintaban con lápices de colores que era una técnica muy valorada. Y luego, ¿qué pasa? Pues profesionalmente, cha, parece que no aceptan trabajos tradicionales, todos digitales. Es una pena porque si quieres dedicarte profesionalmente al dibujo, sí o sí, como no hagas digital, no te van a aceptar. La gente ya no busca eh, personas que pinten en lápices de colores o con acuarelas. ¡Oh, Dios! Y veo artistas que eran geniales con el arte tradicional y lo dejaron de lado y su arte ahora lo encuentro tan frío. Aunque tienen su esencia aún, pero es tan frío. No voy a dar nombres porque no me gusta hacer eso, pero los he encontrado así. Digo, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está esa magia? Esa calidez que me transmitía. Y sí que hay dibujos digitales con mucha calidez que a mí me gustan. Kawasi, por ejemplo, su arte es bello. Pero no tengo eh, más, no tengo artistas digitales que yo considere favoritos. Tengo dibujantes que dibujan tanto digital o tradicional que me encantan. Pero en cuanto a la técnica de cómo pintan, aunque se vean preciosos, no me transmite, no, no, no me inspiran. El kawasi me gusta muchísimo su técnica en digital y he de decir que me encantan los efectos de, de atardecer y de luces que le da. Pero encontrar un artista digital que me transmita su coloreado me cuesta mucho, mucho. No tengo ni una mano para completar el número de artistas en digital que me transmiten a, a la hora de colorear. Y los he visto que, que logran efectos increíbles. Pero es que a mí me gusta el arte tradicional y no quiero menospreciar al digital con mis palabras. Es mi gusto personal. En cambio, pues había artistas tradicionales que hacían arte bello, que a mí me transmitía y ya no los hay. Ya no pintan en tradicional. Inventaron los cópics para emular el arte del digital, pero pintando a tradicional. Eso es bien sabido. Porque es la técnica tradicional que da más el pego de que es digital. Y no me gustan los cópics. Tengo cópics y no me sentí cómoda. Eh, no me gusta la técnica de los cópics. Sí, reconozco que es bonita pero a mí no me gusta. Por favor, no se me echen encima por mis preferencias. No quiero decir para nada con todo esto que les estoy expresando que lo que no me gusta es mierda. No, solo que es mi pensamiento de que a mí no me gusta, pero no que sea mierda ni basura. Es una pena porque 
¿Quién necesita un artista tradicional hoy en día para un trabajo profesional? Para hacer carteles, pues tienes ahí un gran lienzo gigantesco en el digital. No, no necesitas eh, a un artista tradicional que le cuesta encontrar el material de grandes dimensiones y va a tardar seguro mucho más que un artista digital en terminarte el trabajo. En digital tienes tantas facilidades, tamaño de lienzo como te dé la gana, efectos de pintura, todos los colores. Si te equivocas estás a control Z, puedes corregir todas las veces que te dé la gana. Luego tienes herramientas de deformación, de transformación. Si te ha salido un lado de la cara más chueco lo corriges. Herramientas de simetría para hacer un dibujo de frente sin dibujar el otro lado. El copiar un ojo sin tener que dibujar el otro, control C, control V, ya tienes el ojo copiado y lo volteas. Si quieres dibujar varios cinturones eh, sin tener que, que dibujarlos, dibujas uno, control C, control V, ya está. Sí, te ahorras trabajo, pero ¿dónde está la magia al dibujar? ¿Dónde está la magia? A mí me gusta ver trabajos, veo bocetos a lápiz, veo cómo los diferentes accesorios del personaje no son exactamente iguales aunque sean el mismo diseño, que ha puesto a lo mejor eh, varios cinturones eh, o pulseras tipo cinturón en un brazo, pero no es copia y pega de la otra. Ha dibujado cada una, no es control C, control V, y se nota, y el trazo tiene magia, tiene calidez. Pero cuando veo delineados en digital son tan fríos, es, en verdad parece hecho por una máquina, aunque lo haya hecho una persona. Y a mí me gusta ver calidez, no me gusta la frialdad. Hasta de hecho dejé de delinear en mis dibujos con los, ¿cómo se le llama? Estos bolígrafos que son profesionales, que son resistentes al agua y que tienes de diferentes grosores, siempre se me olvida el nombre. Dejé de delinear porque le, les quitaba calidez a mis dibujos. Y, y mira que puedes aportar calidez con el delineado tradicional, se puede hacer. Pero no sé, a mí me gusta la pura técnica con mis lápices de colores, de colores, todo color. Oh, no sé, me encanta. Duele porque muchos artistas, tíos, que yo veía que hacían sus vídeos, no voy a dar nombres, de te enseñaban a pintar con lápices de colores, te enseñaban cómo hacer las diferentes partes de, del rostro, expresiones, ángulos del rostro, anatomía, todo tradicional. Dios, qué gustazo daba. De pronto dejan de subir vídeos, eh, necesito vivir del arte y que un tradicional no llego a ningún lado, se pasan al digital, hacen sus comisiones a digital. Y sí, sé que los comprendo, los comprendo a la perfección, necesitan vivir, vivir de lo que les gusta, aunque ya no puedan hacer lo que aún más les gustaba, pintar en tradicional. Y duele, tío, duele que este mundo funcione así, que todo se digitalice, que ya no haya tanto papel, tanto tradicional, eh, sentir el tacto de, de las hojas, su rugosidad, su textura, el poro del papel, eh, el gustazo que da hacer tus capas de color, ya sea con lápices, con pinceles, tus mezclas, crear tu propio color haciendo mezclas, sino que lo tengas ya ahí fácilmente en, en el programa, a pinchas y das al color que te dé la gana o pones el código de color. Todo eso se pierde, tío. Y sí, me gusta, me gustan muchos estilos de dibujo que, que encuentro en Instagram. Sigo a multitud de cuentas que desgraciadamente la mayoría son en digital y las sigo por el estilo de dibujo porque me gusta cómo son los ojos, cómo pintan las ropitas, la anatomía 
sigo muchos artistas que me encanta cómo dibujan pero lo que es en sí su, su técnica la técnica que utilizan no me llena el alma el kawasi no sé si se pronuncia así en otro en otros cuentos se llama kawanosi sí me encanta su técnica me gusta muchísimo su coloreado digital eh, puedo decir que es inspirador pero realmente todavía falta ese poquito ese poquito que yo sentía con algunos artistas en tradicional que yo veía hace tantos años que yo los miraba y me inspiraba digo quiero pintar así quiero pintar usar mis lápices quiero dibujar ya no siento eso con nadie ustedes se sienten como yo han perdido esa cosa de, de que veían a un artista y querían y, y les entraban las ganas de dibujar de pintar así y, y no soy la única que piensa así porque me han llegado personas y me han comentado cómo se sienten de que antes había artistas que admiraban en tradicional y se pasaron al digital y ya no les llena ver su arte cada vez menos y menos y menos esos artistas de 2006, 2007 con lápices de colores como os he dicho Aiko Friki Paroro, creo que se llamaba así Aiko Friki sigue pintando en tradicional ahora tiene otro nombre pero no la sigo tanto porque no... como que ha cambiado la técnica aunque sigue siendo en tradicional y ya no me llaman tanto la atención sus dibujos creo que se llama monosílabo sigue haciendo dibujos hermosos por si la quieren ver a Nashi Nashi que hace que creo que está creando más bien su propio manga que se llama Shontime She is the Life hace dibujos a tradicional con acuarelas y también aguache que son preciosos me gustan muchísimo muchísimo me encantan tiene un estilo muy similar a Arina Tanemura tienen que ver su arte y discúlpenme si escuchan ruido, pero eh, en mi ciudad hace un viento mortal, parece de película de terror. Pero es así, contados con los dedos de la mano, artistas que aún pintan en tradicional y con lápices de colores. Que ojo, no solo me gustan los lápices de colores. Yo veo mucho arte en tradicional que me puede agradar. Pero en sí, de alguna manera, los lápices de colores tocaron mi corazón. Y son los, lo, la, la técnica que más me gusta ver. O, los, o a lápiz mismamente de grafito. Me encantan los bocetos. Tanto detallados como más sencillos. Cómo me duele que esté pasando esto. Y es la verdad. Gente que, que no lo quiere aceptar. Eh, que se piensan que no es así. Pero sí es así, troncos. Profesionalmente, si quieres llegar a algo, no te van a contratar haciendo dibujos manga por muy buen estilo que tengas y por muy bien que pintes. Haciéndolos en lápices de colores. Algunos sabrá con acuarelas que expongan y tal. Pero ya la mayoría digital. Y cómo me duele. Ahí me llegaron a decir que yo no iba a llegar a nada con los lápices de colores que tenía que pasarme al digital y, y sé que no voy a llegar nunca a nada voy a ser una muerta de hambre con los lápices de colores pero yo soy fiel a mí y a lo que me gusta y si dejara de pintar con lápices me sentiría vacía porque pintar en digital no me da alegría ni, ni me da calidez si sí, a veces me he entretenido He hecho dibujos que me han gustado, pero me agobio, me agobio estar delante del ordenador, me cansa la vista, me duele la espalda, me canso y, y me siento fría, no me gusta. Y ya está, amores, eso es lo que quería deciros, espero que este vídeo os haya gustado.